season na ito, marami naman po tayo mga healthy recipe na matutukunan. Dito sa programa where you can feel not only your tummies, but your spirit. Again, so, dito sa Palawan. Isang maligayang panunood po sa panibagong season ng programang Food and Soul dito sa Palawan. Sa season na ito, marami na naman po tayong mga healthy recipe na matututunan. Ako pong muli si Lorna Kuraming at kasama ko pa rin po ngayon ang aking anak na si Charmaine upang ituro sa inyo ang mga bagong recipe na healthy. Anak, sa episode na to, siguradong magugustuhan mo kasi mahilig ka ba sa dessert? Hindi po. Ah, hindi ka mahili sa dessert? Hindi. Pero, nako, pag natikman mo, baka magugustuhan mo. Ang unang recipe na ituturo ko sa'yo, alam mo ba kung ano? Ano ma? Yun ay ang banana bread muffin. Wow, ang healthy naman. Oh yes, siyempre, healthy healthy yan kasi para sa iyo. So, ang pangalawa naman ay yung carob brownies. Ano po yung carob? Ah, yung carob, ano siya, yung good alternative siya ng um, cocoa o ng chocolate. Ah. Wala siyang caffeine. So, maganda siyang alternative na gamitin natin. So, so ano po yung ingredients ng banana muffin at ng carob brownies? Ay, ang ating banana bread muffin, kailangan lang natin yan ng one and half cup ng ano, ng, whole ano pa rin siya, whole wheat flour. Tapos, one and half cup din ng, ng uh, coconut milk. Tapos, kailangan mo ng half cup ng banana, mashed banana. Ganun din ng half cup din ng, ito masarap to. Walnut. Walnut. One third cup ng, ano, uh, honey. Honey pa rin ang gagamitin natin. Plus, one teaspoon ng uh, salt and one teaspoon din ng baking soda. So, ganun lang. Ganito lang ang gagawin natin yan. Ano po yung isa? Ito ay walnuts din, pero pang topping lang natin. Ah. So, hindi natin to kailangan. So, ang una muna, paghahaluin lang muna natin yung liquid. So, ilalagay natin dito yung coconut, coconut milk. milk. Bakit po coconut milk, hindi po yung milk na yung, di ba po yung ibang ginagamit mo na milk na pang bake talaga? Bakit coconut Coconut milk ang ginamit natin kasi di ba napansin mo wala tayong oil or butter. Ito ang replacement. Ah, uh, di ba parang dalawa na siya. May milk, tapos may parang oil na din. Oo. Tapos lalagay na natin itong honey natin. Bakit po walang oil? Di ba po yung iba? Mas maganda kasi kung from natural source yung gagamitin mo kasi hindi na siya nag... Uh, oxidize. Pagka kasi nahihit mo na nahihit yung ano, yung oil, oil. hindi maganda. Mm. Kasi mas nagiging saturated. So, mas maganda kung coconut oil. Mas healthy na option natin yun. Yan, dadagdag na natin yung ating walnut. Bakit po kailangan unahin yung liquid ingredients sa para mahalo-halo na kaagad siya. Para mahalo na kaagad siya. Okay. May pinagkaiba po ba yun? May, may mangyayaring iba pag nauna yung dry kasi sa liquid or wala po? Mas maganda kasi pag samasamahin mo muna lahat ng liquid bago mo ilalagay yung dry ingredients. Mm -hmm. So ito na. Last na ito. Madali lang na i-mix natin. Parang ang bilis naman yung haluin so, mo lang tapos ilalagay na po yung kagad sa oven. Lalagay muna natin sa muffin cups. Ah. Ayan. So, haluin lang ng haluin ng ganyan. Huwag lang i-overmix kasi pag ito kasi mataas ang gluten content dahil whole wheat siya. Mm -hmm. So, kailangan hindi na ma-overmix para fluff pa rin. Hindi siya, ano, hindi siya titigas ng gusto. So, yan. Tama na yan. Pwede na yan siyang... Ano po dapat yung consistency niya? Hindi po, da po ba dapat mas malapot? Kasi... Muffin siya. Dapat uh, ganyan po ganyan. talaga? O, ganito ka lapot siya. Hindi siya runny. Mm. Ayan. So, so ilalagay lalagay mo yan dyan, 3 fourth cup dyan sa ating Dito po. muffin tins. Oo. So, lalagay na natin. 
sa isa. Lalagyan natin yan. Dapat po ba may sukat talaga yung paglagay niya? 3-4 cup. Or 3-4 dyan sa muffin na yan. Depende para sa laki. Para pantay. may space ka pa rin para sa pagtubo niya. So, tutubo pa po siya kahit po wala siyang yeast? Actually, ang nilagay natin pang patubo dito yung ano, yung baking soda, di ba? Ah, pang patubo oh, yung yeast, ginagamit soda. lang yun para sa bread. Sa mga bread, raised bread. Ito naman, ano siya, parang cake. Napansin ko ma, di ba usually, pag nagbe-bake ng muffin or ng cupcakes, di ba nilalagyan siya ng egg? Bakit yung atin walang egg? Ah, uh, kasi ito ay banana bread. Ang banana bread, pwede rin wala siyang uh, alternative na egg na ilalagay. Pero, pwede din siya at magiging malambot din siya, especially na mayroon siyang saging, yung banana na inilagay natin, hinalo natin dyan. So, pwedeng walang egg, pwedeng meron? Pwede ding meron, pero kung gusto ko, nagkukontrol ka ng cholesterol level mo at gusto mo talagang healthy yung kinakain mo, kinakailangan, wag na. Especially yung oo, wag nang may egg. Lalo na pag Lalo na, ka, may mga sakit. Uh, may sakit at yung mga gusto mag dieta gusto mag paslim Ikaw ba gusto mo magpaslim? Gusto ko sana kasi mas masarap kumain eh. Ay, gano'n ba? Akala ko, hindi wala kang hilig kumain ng dessert. Siyempre, hindi dessert yung gusto kong kainin. Ano pala? Pasta. Ah, pasta. Hayaan mo sa mga susunod na episode natin. Magtuturo tayo, tuturoan kita ng, ng paggawa ng pasta. Gusto masarap ko yung yun. masarap. Oo. Yung parang sa restaurant. Oo, sige. Malapit na tayo. At ito siguro, alam mo, lagyan mo na ng topping. Ito po ay, ano, ah... Uh, Walnuts, walnuts na ano chopped walnuts. Kasi, di ba yung walnuts kanina hinalo natin? So, ngayon, tatapping natin siya para maganda ang itsura niya mamay pag naluto. Di mas mo magmumukha siyang muffin. Oo, para magmuka talaga siyang muffin. Okay. Isusunod na naman natin yung ah, uh, Banana. Carob? Oo, yung carob pala. Yung carob brownies. Hindi pala natin napuno. Sige, uubos mo na. Kasi wala na tayong pagagamitan yan. Mas maganda ito, lagyan mo pa dito. Hindi ba mas masarap kapag may chocolate? Di ba? Dapat healthy. Dapat ang kinakain Ay, natin. Ay, oo pala. So, kailangan para humaba yung ating mga buhay, dapat healthy. Healthy tayo parati pag ang gagawin natin. Okay, ang susunod natin na gagawin yung ating carob brownies. So, un unahin na naman natin yung ano, yung coconut milk. One cup coconut milk. Lagay na natin siya ulit dito. Ayan. Then, yung ating honey. Iabot na anak ng honey natin. One half cup honey. Pagkatapos yung ating chia. Yung chia. Ano itong chia, ma? Itong chia, yung seed na napaka-nutritious. Mataas sa B2, B6, B1. Yan. At ano siya, pwede siyang alternative ng... Uh, Parang flaxy din. Alternative para maging fluffy o kaya para siyang egg. Mm. Pag ilagay mo sa ano, sa niluluto mo. Eh di pa rin siyang gamitin na pang substitute sa ibang egg ingredients. Mm -mm. Pwede siya. Kasi di ba nag-gel siya? Mm -mm. So, lagdag na natin yung ating vanilla. One teaspoon vanilla. Ano Tapos yung, yung salt. Salt. Tapos isusunod na natin yung 1 teaspoon na baking soda. Then yung carob. Saan po gawa ang carob? Yung carob ay gawa sa bean. 
Eh, di para rin po siyang kokwa. Oo. Pero siya, maganda sa kanya kasi wala siyang yung content na theobromine na mm -hmm. nakaka-cancer nakaka kagaya ng sa kokwa. Mm -hmm. So, isusunod na natin yung ano, whole wheat, whole wheat flour, flour, one and a half cup. Whole Ito pong flour. almonds. Hindi natin muna yun ilalagay kasi yun pang-topping natin. Ah, kasi katulad diba brown kanina. Oo, brown ito maitim. So maganda mayroong konting maputi sa ibabaw. Kagaya nung ginawa natin doon sa muffin. So mm -hmm. ganun din ang pag-mix mo nito, huwag masyadong mix. Tamang-tama lang na maano siya. Mahalo mix together. Lahat. Oo. Ah, kaya huwag din po, overmix. Kaya din po hinuhuli yung whole wheat flour kasi pag nasobrahan ng halo, mm -mm. ganun pangit na yung consistency. Oo. So, yun na. Tapos na kaagad. Nang bilis lang, di ba? Opo. So, kunin mo na yung lalagyan natin. At para masabay na natin i-bake yun. So, lagay mo na natin yun dito. Bago po ilalagay. Tapos i- lagay na natin dito sa pan. Kailan po ilalagay ito pag nalagay na po yun? Or bago na lagay? Pagkatapos nang nalagay natin ito dyan, ilagay mo, i-ano na natin. Nalagyan ng toppings. Mm -hmm. Para maganda. Ang bango no, ma? Mabango yung karob. May sweet taste kasi siya. Sweet smell pala. Sweet smell ang karob. So, ilagay na natin yung dyan. Ibang klase yung consistency. Spread mo lang siya evenly. Yeah. Yan, ganyan. Edit. Aalsa ah, din po to kasi may baking soda. Yes. O sige, patong muna yung, sprinkle muna yung ano dyan. Slivered almond dyan. I -i -spread, i spread mo talaga siya na gusto kasi kawawa naman yung makakain dun sa edge. Wala siyang topping. Okay lang yun. Meron naman siyang konti. Sige. Marami o ano, nagugustuhan na mo na yung kumain ng dessert na healthy. Opo, siyempre healthy eh. Mas nasarap pag healthy kaysa yung hindi nakakapagawa. Kasi kanina yun. sabi mo, ano, ayaw mo ng dessert eh. Hindi ka mahili. Kasi iba masyadong matamis. Ah, sigurado to hindi to matamis. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang na magugustuhan mo. Ayan. So, Galing ready naman ito, na. ready cut na siya. Already cut na yung ating nilagyan na ano, pan. So, ngayon, ang gagawin natin, ilalagay natin ito sa oven. oven. Set muna natin. Ito ay pwede siya maluto in just 15 minutes for 350 Fahrenheit. Ah, degrees Fahrenheit. 15 minutes lang? 15 Edi minutes. Saglit lang siya? Sigli saglit lang siya. Maka matitikman ko na siya agad. Oh, syempre. O, oh, sige. Tulungan muna ako. Maglagay na tayo dito. Iset muna pala natin ito. Paano po malalaman pagluto na? Di ba minsan po, depende yun siya sa oven kung mas mabilis maluto or mas matagal. May temperature naman tayo doon. Pero alam mo ba ang sikreto pag alam mo na luto na? Ano pag naamoy mo ng mabango. Ayun ba yun? Ibig sabihin nun. Pero kailangan pa rin talaga natin ng timer mm. para eksakto tayo doon sa dapat na luto niya. Kasi minsan hindi pa. Tapos, minsan din... Kung lalo sa mga bahay na walang timer, pwede nilang tusukin din ng ano, ng Maalim toothpick. Po. Pag hindi na dumikit yung ano, hindi na dumikit, oo. Oh, oh. Doon sa toothpick, eh di ibig sabihin luto Luto na yun. Kung ah. hindi ka nakakaamoy ng mabango. Ganun pala yun. So, habang hinihintay natin maluto, okay, yung ating paboritong, paborito na natin yun ha? <laughs> Sige. Okay. Panunuurin muna natin ito. Researchers for the Adventist Health Study wondered, can a vegetarian diet provide adequate vitamin D, which is found primarily in animal products? Interestingly, no real difference was found in vitamin D levels based on diet. Researchers found instead that the people with the highest vitamin D levels were those who spent enough time in the sun. Safe but regular sun exposure seems to be the best way to get your vitamin D. Regular time outside in the sun is another ageless advantage. 
Welcome back po. Kayo, na, kayo naman ay nanonood pa rin ng programang Food and Soul. Dito pa rin sa Palawan. Ayan anak, luto na yung ating binake na banana bread muffin. At saka yung ating caro brownies. Amoy masarap. Nakakagutong. Sarap nga ma. Siguro masarap din yung lasa nito. O oh, sige, gawin mo na i... Mayroon tayo ditong orange at saka banana. I-lagay mo na sa plate at lagay mo na ng garnishing. Sige. Alin ba dito ang gusto mo? Itong tatlo? Ilan? Tatlo po. Tatlo? Ito. So, ganyan. Siyan. Tingitang isa. Tsaka isa saan natin ilagay? Dito. Dito. Hmm, ang bango. Ano pa? Itong isa? Ilalagay din natin dyan? Apo. Ito ma, ito yung kunin mo, tapos ito, tapos ito, para maganda. Okay. Habang sinaslice ko na tong banana, pati orange. Maganda rin palang gamitin yung banana, pati orange, para ipang garnish, no ma? Oo. Hindi okay. lang pala siya sa pagkain. Ganyan? Ganyan ba ang gusto mong, ano, pagkalagay ko? Apo. Tatlong magkahalera. Yung isa po naka, nakaayos lang siya sa taas. Dito, dito, ganito. Ganito, maganda. Sige, ikaw na nga. Para mas maganda. Mukhang ang lambot-lambot. Para masarap nga din siyang kainin eh. Gusto, gusto ko na talaga siyang tikman. Excited na ako. Oh. Masarap talaga sigurong partner yung ano yung oranges dyan, ano? Opo. Saan ba maganda i-partner yan? Diyan sa muffin o sa brownie? Sa brownies na lang po kasi ba diba, mas masarap siguro yung saging. Kasi ba diba, banana din yun nandito. O, oh, sige. So... Palagay mo kaya yung mga kapatid mo, magugustuhan yan pagka yan ang niluto natin sa bahay? Kinakain naman nila mga lahat eh, kahit anong ihain mo. Kaya nga eh, sige. Alam mo naman yun sila, malalakas kumain. Minsan nga hindi na tayo tinitirhan. Ay naku pa, paano na lang yan? Eh yung niluto pa naman natin, guilt-free desserts to. Kasi... Ano, healthy-healthy. Baka maubos nila lahat. Wow. Okay. Parang gustong-gusto ko ng, ano yan, amoy-amoyin at malasahan. Ayan, okay na okay. siya, ma. Okay, sige. Wow, ang ganda naman. Ang ganda ng pagka-plating mo. So, ito na po yung ating finished product. At ito na po ang recap ng ating mga ingredients. Ang mga ginamit na ingredients para sa banana bread muffin ay 1 and 1 half cup whole wheat flour, 3 4 teaspoon salt, 1 teaspoon baking soda, 1 third cup walnut, 1 and 1 half cup coconut milk, 1 third cup honey, 1 half cup mashed banana, at para naman po sa caro brownies, 1 and 1 half whole wheat flour, 1 teaspoon baking soda, 3 4 teaspoon salt, 1 cup coconut milk, 2 third cup honey, 1 teaspoon vanilla, 1 fourth cup carob powder, 1 fourth cup flax seeds, and 1 third cup water with 1 tablespoon chia seeds. At alam mo ba na ang saging ay isa sa mga pinakamasustansyang prutas na madali nating makuha dito sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga ingredients na ginamit natin sa ating banana bread muffin. Ginamit natin ito dahil ang saging ay may potassium, may magnesium at may iron. Ang saging ang isa sa mga pagkain na may mataas na potassium pero mababa ang sodium content. Dahil usually, ang mga nakukuhaan nating pagkain 
na may mataas na potassium content ay mataas din ang sodium content. Kaya, ang saging ay magandang gamitin para sa mga hypertensive na mga tao. Dahil, ito ay nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol level at sa pag-prevent ng heart attack or hypertension sa isang tao. Ang saging, marami siyang benefits katulad ng maganda siyang gamitin pag ikaw ay may diarrhea dahil ito ay nakakatulong sa pagbuo ng ating dumi sa ating katawan para mas madaling ilabas ito. Pero kung sobra naman ang pagkain ng ating saging ay masama rin to sa ating katawan. Dapat po, tatlong piraso lang sa isang araw ang kakainin natin ng saging. Hindi rin po ito pwedeng kainin ng mga diabetic na tao, lalo na po pag i-in-between meals nila. Dahil ang saging ay mataas sa potassium content. At itong potassium na to, ito po yung nakakadagdag sa ating dugo sa ating katawan na merong blood glucose level. Kaya po, pag kumakain tayo ng saging, lalo na po sa mga diabetic na tao, dapat po kakainin natin siya pagkatapos po natin kumain ng ating pagkain. Hindi po natin siya pwedeng gawing snacks or yung in-between meals po. Dahil nga, ito ay nakakapaboost ng ating blood glucose level at nakakasama sa ating katawan. Anak, ako ay natuwa na naman dahil may naituro ako sa iyo. Masaya ka ba? Siyempre mama, masayang masaya at sa tingin ko, magugustuhan ko ng kumain ng dessert. Talaga? Oh, so mga kaibigan, sana'y meron din po kayong natutunan sa ngayon dahil ito ay maituturo nyo rin po sa inyong mga anak. Kagaya nga po ng sa Deuteronomy 83 na babasahin ni Chacha. At ikaw ay pinangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilalang iyong mga magulang upang kanyang naipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. So mga kaibigan, kinakailang po talaga natin magpasalamat sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita po tayo muli sa susunod na episode dito sa programang where you can feel not only your tummies but your spirit. Food and soul, dito sa Palawan! Dito sa Palawan.